பாலசுப்ரமணியம் நான் எம்இ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கேட் கிளாஸ் கேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட் கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஏன் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்ட்டு ஸோ கேட் ஓரியன்டாக நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சர்வே எடுக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் கேட் வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ரீச் இருக்கிறது பார்த்தோம்னா நீட் தான் ஸோ நீட் பேஸ்ல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு நீட் பேஸ்ல ஐடியா பெருசா இல்லை இல்லாதப்போ நான் என்ன பண்ணிருந்தேன்னா ஒரு சரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சூஸ் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல கொஞ்ச நாள் எப்படி போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போனேன் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நான் சில விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் அந்த விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஸ்டியூட் அகாடமி இது ஸ்டார்ட் பண்ணி நியர்லி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இங்க அபவுட் ஒரு சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டாங்க அவங்களதுல ஒரு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி மெம்பர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க அண்ட் நான் இப்ப தைரியமா சொல்லலாம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நான் ஈஸியா ஒரு நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் யார் வேணா போய் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் நான் போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஸ்டல் அகாடமி ஆரம்பிச்சதுக்கான மெயின் எய்மே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்தது ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்துதான் ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் பிஇ போனேன் சேம் நம்ம நார்மலா எல்லாரும் லெவன்த் டுவெல்த் என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி தான் நானும் படித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு அதனால அந்த கிடைச்ச ஸ்கோரை வச்சுட்டு நான் எனக்கு ஒரு காலேஜ் கவுன் கவுன்சிலிங்ல கிடைச்சது அதுக்கப்புறமா அந்த பிஇ போனால் அதுவும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ண காலேஜுன்றதுனால எனக்கு அங்கேயும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கல எப்படி நான் சொல்லலாம்னா கேட் எழுதுனா இவ்வளவு ஒரு பிளஸ் இருக்கு அப்படின்ற விஷயமே வந்து எனக்கு எம்இக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா எம்இ நான் போன காலேஜ் வந்து ஒரு அளவுக்கு ரெக்கக்னைஸ்ட் காலேஜ் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அளவுக்கு எனக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தாங்க அந்த எக்ஸ்போஷர் வச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்புறமா வந்து கேட் கேட் பண்ணோம்னா பிஎஸ்யூஎஸ் போகலாம் ஐஐடியில போய் ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து அதுக்குள்ள போனோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் கைடன்ஸ் இல்ல சரியான கைடன்ஸ் இல்லாததுனால அவங்களோட ஏஜஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டே போகுது லைக் இப்ப எனக்கு தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ நான் இதை ஏர்லியரா ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தேன்னா நான் இந்த இந்த டைம்ல இன்னும் பெரிய சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணிருப்பேன்றது என்னோட மைண்ட்ல இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம ஏன் இதை போய் ரீச் பண்ண கூடாது ஏன்னா பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ல கொஞ்சம் மணி இருக்கிறவங்க எங்க வேணால போவாங்க எங்க வேணா போவாங்க ஆனா மணி இல்லாதவனுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் வந்து அந்த கஷ்டம் புரியும் எங்க போறது என்ன பண்றது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது எந்த ஐடியாவும் இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீட் ஏன் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நீட்ல வந்து ஐஐடி போடுறீமும் இருக்கு ஐஐடி ஜேஇயும் இருக்கு நீட்டும் இருக்கு பட் ஐஐடி ஜேஇ வந்து இங்க பெரிய ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்ல பிகாஸ் நம்மளோட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நிறைய இருக்கு எல்லாருமே அதுலயே ஒர்க் பண்ணிருவாங்க ஐஐடி ஒன்லி ஒன்னுதான் இருக்குன்றதுனால அதுவே நீட் போகணும் நீட் வந்து ஒரு கம்பல்சரி எக்ஸாம் மாதிரி ஆயிடுச்சு எம்பிபிஎஸ் ஸோ அப்ப நீங்க எம்பிபிஎஸ் போனாலே நீட் தான் படிக்கணும் அப்போ ஒரு ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டில ஒரு பெரிய காலேஜஸ்ல நீங்க போய் படிக்கணும்னா எம்பிபிஎஸ் வந்து போய் படிக்கணும்னா நீட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒரு டேர்மா இருக்கு அதுல எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜில பயாலஜி ஈஸி டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனா பயாலஜி அவ்வளவு ஈஸி இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வாங்க முடியாது அவங்க ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம்ல தான் பிளே பண்றாங்க பட் அந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் நம்ம நார்மலா இப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து கவர்மெண்ட் எய்டர்ல இருந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேட் போர்ட்ல இருந்து வர பசங்களுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் லைட்டா ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அந்த ட்விஸ்ட புரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த கஷ்டத்தை நம்ம போக்கணும் ஏன்னா போட்டுட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் வந்துடும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து சூப்பரா நம்மளுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து வரவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ்க்கு நம்ம ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எடுத்தோம்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல காலேஜஸ் கிடைக்குது ஸோ சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்றதுனாலே நிறைய பேர் நிறைய இடத்துக்கு ஈஸியா ஷிஃப்ட
அதனால எல்லாருமே படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க லைக் நைன்டீன் வந்து எழுதுறாங்க நீட்ட நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டிலுமே நிறைய கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க நைன் லேக்ஸ் லெவன் லேக்ஸ் மாதிரி ஒரு நைன் லேக்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் லெவன் லேக்ஸ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம போவோம் நம்ம போயிட்டு நம்ம பீப்புளுக்கு லைக் என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல இருந்து வர பசங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் பத்தி யாராவது பக்கவா பேசினா ஃபர்ஸ்ட் சண்டை போறவன் நான் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு இன்ஜினியரிங் எவ்வளவு பிடிக்கும் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போய் படிச்சுட்டு நீங்க ஏன் இதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பா ரிசர்ச் பண்ணுன்றத பெரிய ஆசை ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் பார்க்கும் போது சேம் எனக்கும் என்னோட அப்பா பெரிய பேக்ரவுண்ட் இல்ல ஒரு நார்மல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் ஸோ அவரோட இன்கம் வச்சுக்கிட்டு நாங்க அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேரும் ஃபேமிலி ரன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அதனால நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா சரி நம்ம இன்கம் எடுத்துட்டு நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரிசர்ச் ஈஸி இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு டெஸ்டிங்க்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே வந்து பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஐஐடியா இருக்கும் அது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கும் லைக் ஒரு இப்ப நான் ஒரு ஃபியூல் வந்து டெஸ்ட் பண்றேன் நான் வந்து ஐசி இன்ஜின் பேஸ் பண்ணி வந்து ரிசர்ச் பண்ணிருந்தேன் நான் என்னோட எம்ஏ பண்ணிருந்தேன் ஸோ அதுல நீங்க ஒரு ஃபியூல டெஸ்ட் பண்ணனாலே உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவாகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் வந்து நான் எந்த பே பண்றது ஸோ நான் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் வந்து சைட் பைட்ல இந்த கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம்குள்ளே வந்தது இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இன்னொரு ஒரு பிளஸ்ஸா இருக்குமேன்றதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நம்ம போய் ரீச் பண்ணுவோம் உடனே மணி மைண்டடா நீங்க யோசிப்பீங்களா அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஏன்னா இங்க இங்க இருக்கிறதே கம்மியா பண்றது நான் அதை நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நாங்க இங்க ஃப்ரீயாவும் படிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்துட்டு படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது மணி பேஸ்ட் கிடையாது இது வந்து நம்மளால ஒரு பத்து பேர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும்ல ஏன்னா எனக்கு அது கரைக்கல எனக்கு அந்த வழி இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு ஸோ அப்போ மற்றவங்களுக்கும் அந்த வழி இருக்கும் இல்லையா அது பேஸ் பண்ணிதான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க இன்ஸ்டால் அகாடமில அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸும் கிடைக்குது நிறைய பேர் நல்லாவும் படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் கொஞ்சம் சுமாரா படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அந்த சுமாரா படிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம லைட்டா ஒரு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுத்தோம்னா போதும் லைக் நீ டெய்லி இந்த ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா போதும் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கூல் சிஸ்டம்ல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம யூஸ்வலா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் படிச்சா போறோம் அது வரைக்கும் படிச்சா போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்குமே படிக்கணும் பட் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வரும்போது அவங்க எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்காங்க நீங்க வெறும் இதை மட்டும் படிச்சீங்கன்னா உங்களால பாதி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரிமைனிங் பாதி ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபுல் போர்ஷன் கவர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருது எல்லாருக்கும் பயாலஜி ஈஸி நான் சொன்ன இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் ஈஸி கெமிஸ்ட்ரியில நீ எது ஈஸின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய பேர் ஏன் அப்படின்னா ஆர்கானிக் கொஞ்சம் கஷ்டம் எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன போடுறது என்ன பண்றது எங்களுக்கு இங்க இருக்கிற வெல் குவாலிஃபைடு மேம் என்ன பண்றாங்க ஜஸ்ட் ஆர்கானிக்கா வெறும் ஒரு ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் முடிச்சிடறாங்க சோ அதை வச்சே நீங்க வந்து ஈஸியா உங்களோட டேர்ம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம் கெமிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்க எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்றத நாம உங்களுக்கு ஈஸியாவே சொல்லிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிசிக்ஸ் இல்லையா பிசிக்ஸ் நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் நான் கிளாஸ் எடுக்க வந்தேன் இல்லையா அங்க எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் நீங்க ரொம்ப சூப்பரா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் கன்வெர்ட் ஆனதும் சரி இங்க வந்து எங்களோட டெமோ கிளாஸஸ் கொடுப்போம் டெமோ கிளாஸஸ் பார்த்ததும் எனக்கு ஓகே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லதும் நான் இது வரைக்கும் நிறைய இடத்துல போனேன் அங்கேயே விட எனக்கு நீங்க எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன பசங்க நிறையங்கிறதுனாலே எனக்கு இந்த ஃபீல் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா எனக்கு லைட்டா பேசுறதும் பிடிக்கும் அண்ட் ஒரு ஒரு பசங்களும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு ஜாலியான அட்மாஸ்பியர் நல்ல விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அப்படிதான் நானும் வந்து உள்ளவங்க இப்ப நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ்ல அபவுட் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ
ஆனா எனக்கு போடும் போது வர மாட்டேங்குது அதுக்கான காரணம் ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்க ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரிசல்ட் வர இருக்கும் ஏன்னா நானும் அப்படிதான ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக்கு எனக்கும் பெருசா சம்ஸ் வந்திருக்காது இல்லையா நான் என்ன பண்ணிருக்கா ரெகுலரா உங்களை மாதிரி நிறைய பேருக்கு திரும்ப 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 சொல்லி 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 அது ஒரு மாதிரி எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு லைக் ஒரு கொஸ்டினை பார்த்துதான் எனக்கும் நிறைய டைம் பிளாங்கா தான் இருந்திருக்கு அந்த பிளாங்க் டைம்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகுமா நான் என்ன டேட்டா இருக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு எனக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து நிறைய ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா நான் சொல்லி கொடுத்ததுனால நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சோம் அப்ப ஃபார்முலா உடனே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்ததும் நீங்க அந்த டேட்டாஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அந்த ரிசல்ட் கரெக்டா தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல தப்பா கூட இருக்கும் அப்ப நீ என்ன பண்ணிடணும் ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறத விட்டுட்டு இந்த ஃபார்முலா இல்லாம வேற என்ன ஃபார்முலா முடியுமோ கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் கூட கூட போட உனக்கே ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகிடும் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டு தடவை வேற தப்பா போடுவோம் மூணாம் தடவை அந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவோம் கரெக்டாவே போடுவோம் அது கண்டிப்பா அப்படிதான் நடக்கும் நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணிட்டாரு சரியா சோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ட்ரைன் பண்ணுவாங்க நீங்க எவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராக்டிஸ் கேட்ட ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் இங்க கிளாஸஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அபவுட் மார்னிங் டென் டு த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்குமே கிளாஸஸ் இருக்கும் லைக் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி அதுக்கப்புறமா நாங்க ஸ்டடி அவர்ஸ் ஒண்ணு பண்றோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டடி அவர்ஸ்ல தான் ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த அந்த ரிலேஷன்ஸ் இல்லையா சார் சொல்லி தரது புரியுது ஆனா சம் போட்டா வரல அப்படின்ற டைம் நான் வந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகவே அந்த ஸ்டடியோ அந்த ஸ்டடி அவர்ல உங்களுக்கு எந்த ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே ஃபேக்கல்ட்டி தான் இருப்பாங்க சோ நீ அந்த சம்ம வந்து போடும் போது அவர் என்ன பண்ணாரு என்ன அங்க மிஸ்டேக் ஆச்சு அப்படின்றத அவர் சொல்லுவாரு இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ரெகுலர் ஃபார்முலா டெஸ்ட் அப்புறமா வீக்லி யூனிட் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதையும் பாத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேசணும் ரைட் இப்ப என்னோட கோல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில நிறைய ஆம்பிஷன் இருக்கும்ல எனக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆம்பிஷன்ஸ் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது எனர்ஜி ரிலேட்டடா ஒரு பெரிய ரிசர்ச் ஒண்ணு பண்ணேன் லைக் புக்ஸ்ல பிசிக்ஸ் புக்ல என்னோட நேம் வர மாதிரி நான் வரணும் அப்படின்றது என்னோட பெரிய ஐம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்துதான் வந்தேன் என்னால பெரிய லெவல்ல இப்போ நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி எந்த இடத்துலயும் டாப்பரா தான் நான் வந்தது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து வர பசங்கள செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி வாங்க வைக்கணுன்றது என்னோட பெரிய ஆசை ஸோ அதை இங்க இருந்து நாங்க பண்ணோம்னா அது எங்களோட பெரிய சக்சஸா நான் பாக்குறேன் அதுக்காக தான் நாங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கோல் என்ன அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு என்ன கோல் நான் செவன் டுவெண்ட்டி வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட விஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் நிறைய பேரை படிக்க வைக்கணும் நிறைய பேர் படிக்கணும் ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ்ல படிக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சினிமாட்டிக்கா இருக்கலாம் ஆப்வியஸ்லி அதுல எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸும் இருக்கு ஏன்னா அது மூலியமா வந்து என்னோட நேமும் நல்லா டெவலப் ஆகும் என்னோட இந்த சின்ன ஆர்கனைசேஷன் லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கூல் லெவல்ல அப்புறமா ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு ஒரு காலேஜ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி பெரிய லெவல்ல ஆக்கணும் லைக் இந்தியால ஒரு பெரிய ஐஐடி மட்டும்தான் இருக்கணும் அது மட்டும்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியா இருக்கணும் ஏன்னா அங்க கூட இருக்கணும் பேராசை படுவோம் பேராசை தானே ஜெயிக்கணும் ஆசிக்கா பேராசை கண்ணாடுகளை ஓகே தேங்க்யூ